சினிமாவை பற்றி உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கலாம் உங்கள் கேள்விக்கு நாங்கள் பதில் சொல்ல போகிறோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வலைப்பேச்சு யூடியூப் சேனலின் புதிய நிகழ்ச்சி கேள்வி நீங்க பதில் நாங்க உங்களோட கேள்வி எதுவா இருந்தாலும் வீடியோவா பதிவு பண்ணி எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு அனுப்புங்க எங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் நைன் டூ சிக்ஸ் மறுபடியும் சொல்றேன் நைன் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் நைன் டூ சிக்ஸ் கேள்வி நீங்க பதில் நாங்க சீக்கிரமே அனுப்புங்க மார்ச் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து புதுப்படங்களை ரிலீஸ் பண்றதுல இருந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க சரி வழக்கமா இந்த மாதிரி எல்லாம் அப்பப்ப நடக்கும் என்ன பார்த்தா அடுத்த நாள் இல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அந்த ப்ராப்ளம் சரியாயிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பிரச்சனை வந்து ஒன்னு ரெண்டு நாள்ல சரியாகி இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திடீர்னு வந்து தியேட்டர் அதிபர்கள் சங்கம் வந்து ஒரு புது குண்ட தீக்கு போட்டிருக்காங்க மார்ச் பதினாறுல இருந்து அவங்க ஒரு போராட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஜிஎஸ்டிக்கு முன்னால் வந்து கேளிக்கை வரி இருந்ததில் அப்போ ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறமா என்னென்னா தமிழ்நாடு அரசு வந்து ஒரு வரி போட்டது அதுக்கு அவங்க என்னென்னா எல்பிடின்னு சொல்லுவாங்க லோக்கல் பாடி டேக்ஸ் அதாவது அந்த அந்த இதனுடைய வரி வந்து அந்த நகராட்சிக்கு செலவு பண்ணுறதுக்காக எட்டு பர்சன்ட்டு ஏற்கனவே தியேட்டர் இருந்தது ஆமாம் இந்த விசாலவங்கள்லாம் போய் நின்று அது எட்டு பர்சன்டாக குறைச்சாங்கல்ல இப்போ என்னென்னா தியேட்டர் கட்டணம் ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி அதுக்கு மேலே இந்த எல்பிடிங்கும் போது ஒரு தியேட்டர் கட்டணம் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு பழக்கம் போல் கூட்டம் குறைய ஆரம்பிச்சு தியேட்டர்லாம் ஈ அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுல அதனால் இப்போ இவங்க என்னென்னா அந்த எட்டு பர்சன்ட் வந்து மொத்தமாகவே குறைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இவங்களுடைய முக்கியமான கோரிக்கை அந்த வரி இருக்கவே கூடாது வருமானம்லாம் போயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அதாவது இதில் இது வந்து இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா பெரிய படங்களுக்கு ஒரு ரேட்டும் சின்ன படங்களுக்கு இன்னொரு ரேட்டுமா இருந்தா தான் சரியா இருக்கும் கேட்டர்ல இல்ல அதை யார் நிர்ணயிக்கு நீங்க ரஜினி படத்துக்கு நூத்தி இருபது ரூபாய் டிக்கெட் நீங்க சாதாரண ஒரு படத்துக்கு நூத்தி இருபது ரூபாய் டிக்கெட்னா ரசிகர்கள் எப்படி வருவாங்க இல்லனா இது பெரிய படம் இது சின்ன படங்கிறத யாரு நிர்ணயிக்கிறது அதாவது யார் மேல தப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற காலம் எல்லாம் கடந்து போயிடுச்சுங்க என்னன்னா தயாரிப்பாளர் சங்கம் அவங்க அணி ஒரு பக்கம் தனியா நிக்குது தியேட்டர் அதிபர்கள் சங்கம் இன்னொரு பக்கம் நிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் விடா கொண்டன் கொடா கண்டனா இருக்காங்க இதுல நியாயம் வந்து பெருமளவு யார் பக்கம் இருக்குன்னா தயாரிப்பாளர் தயாரிப்பாளர்கள் பக்கம் தான் இருக்கு அதான் உண்மை ஏன்னா எந்த தயாரிப்பாளரும் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தியேட்டர்ல இருந்து காசை வாங்கவே முடியறது இல்ல கூட்டமே வர்றது இல்ல பத்து பேரு அஞ்சு பேரு இருபது பேரு பல ஷோவே கேன்சல் ஆயிடுச்சு அவங்க சைட்ல கொஞ்சம் நியாயம் பெரிய படங்களுக்கு நூத்தி அறுபது ரூபா நூத்தி ஐம்பது ரூபா வாங்கி வருதுல்ல இப்போ அந்த ரஜினி படம் வருதுன்னா என்ன கமல் படம் வருதுன்னா அதுக்கு நூத்தி இருபது கொடுத்தா அவன் ரசிகருக்கு ஓகே அப்படின்னு ஒரு திருப்தியான மனநிலையில வருவான் இப்போ அதே அமௌண்ட் வந்து ஒரு சின்ன படத்துக்கு கொடுக்குறப்ப அவனுக்கு என்னடா இந்த படத்துக்கு போய் இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துட்டமே அப்படின்னு ஒரு எரிச்சல் வரதானே செய்யும் அதுக்காகவே அவங்க போய் போய் பார்க்க விரும்புற ஆனால் மனநிலை இருக்கு இல்லையா மக்கள் மனநிலை வந்து தியேட்டர் பக்கமே போக வேண்டாங்கிற அளவுக்கு இன்னைக்கு ஆயிடுச்சு நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால எல்லாருக்குமே ரொம்ப ப்ராப்ளமா இருக்கு நீங்க தயாரிப்பாளர்களும் கஷ்டம் தியேட்டர்காரங்களுக்கும் கஷ்டம் விநியோகஸ்தர்களும் கஷ்டம் எல்லா தரப்பும் கஷ்டமா இருக்கும் போது எல்லாரும் கூடிய ஒரு முடிவு எடுக்கணும் ஆனா இவங்க அப்படி பிச்சுக்கிட்டு நிக்க முடியுது இல்ல இல்ல அதுக்குள்ளே இப்ப சொன்ன மாதிரி பெரிய படத்துக்கு ஒரு ரேட்டு சின்ன படத்துக்கு ஒரு ரேட்டு இருக்குல்ல இது வந்து நல்ல யோசனை இது வந்து இவங்களுக்கும் தெரியும் இல்லை இப்போ நமக்கு தெரியும் போது அவங்களுக்குலாம் தெரியாதா அதுலன்னா இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்கு என்னன்னா சனி ஞாயிறு மற்றும் விடுமுறை நாட்கள்ல ஒரு ரேட்டு மத்த வார நாட்கள்ல வந்து ஒரு ரேட்டு ஒரு கம்மியான ரேட்டு அப்படிங்கிறது இப்போ பெரும்பாலும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி சனி ஞாயிறு ஏன்னா வெள்ளிக்கிழமை படம் ரிலீஸ் ஆகும் அதனால ஒரு ஓப்பனிங் கூட்டம் இருக்கும் சனி ஞாயிறு விடுமுறைங்கிறதுனால ஒரு கூட்டம் இருக்கும் ஆனா திங்கட்கிழமையில இருந்து காத்தடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப் டு தேர்ஸ்டே அப்ப என்ன பண்ணா இந்த நாட்கள்ல மக்களை வர வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க ஒரு கட்டண சலுகை ஒண்ணு அறிவிக்கும் அபிராமி மெகா மால்ல டெய்லி விளம்பரம் வந்துகிட்டு இருக்கு நூத்தி இருபது ரூபா நூத்தி ஐம்பது ரூபா இருந்த டிக்கெட் வந்து நூத்தி ஒரு ரூபா மார்ச் சலுகைங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப வைத்த வலிக்குது இல்ல அதுதான் சொல்ல வர இல்ல இல்ல அபிராமி செய்யறத எல்லா தியேட்டருமே செய்ய வேண்டியதான என்னன்னா நீங்க நீங்க டிக்கெட்ல ரேட்டை குறைக்கலாம் இல்லனா பார்க்கிங்ல ஒரு சலுகை கொடுக்கலாம் இல்லனா வாங்குற பாப்கார்ன்ல சலுகையை கொடுக்கலாம் ஏதோ ஒரு வகையில அதாவது வாரத்துல அஞ்சு நா
இந்த பிரச்சனை ஏப்ரல் மே வரைக்கும் போகுன்றாங்க ஏப்ரல் மே வரைக்கும் அப்படின்னா ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ரஜினியுடைய காலா படம் ரிலீஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆமாங்க ரஜினி சார் கிட்ட வந்து கவுன்சில் சார்பா பேசி இருக்கிறாங்க சரி நம்ம நம்ம சொல்ற விசாரித்த தகவல் தான் பேசிருக்காங்க அவர் என்ன சொல்லி இருக்காங்க சினிமாவுக்கு ஒரு நல்லது அமைதுன்னா ஒண்ணும் <laughs> 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 தீர்வு <laughs> 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 ஒரு எண்ணத்துல இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்னன்னா இப்ப மார்ச் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து புது படத்தை ரிலீஸ் பண்றது இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஆனா இப்ப நீங்க சொல்ற போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனை நிறுத்த போறோங்கிறது இன்னும் அதிகாரபூர்வமா வந்ததா தெரியல தகவல் அதிகாரபூர்வமா இன்னும் சொல்லல ஒருவேளை நாளைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் நாளைக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் இல்ல இல்ல ஆனா அதை நோக்கிய பேச்சுவார்த்தை போயிட்டு இருக்கு இல்ல இல்ல இது வந்து அந்த ஒன்னாம் தேதியே இதையெல்லாம் செஞ்சிருந்தாங்கன்னா சரியா இருந்திருக்குன்னு எனக்கு தோணுது இல்ல செஞ்சுட்டாங்கல்ல அவ்வளவுதானே நீங்க ஏன் அப்ப செய்யலங்கிற கேள்விக்கு நம்ம போக முடியாது நீங்க ஜெயலலிதா இருக்கும் போது அரசியல் கொள்ளன்னு கமலை பாத்து கேக்குறாங்க வந்துட்டாரு என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா முதல்ல ஒரு காய நகர்த்தி பாப்போம் இதுக்கு உடன்பட்டு வராங்களா பாத்துருப்பாங்க அதுக்கு வரலாம் சரி ஒட்டு மொத்தமா அப்படியே எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பண்ணி பார்ப்போம் எதிரா அப்படிங்கிற இப்போ அவங்க இறங்கி வர சூழலுக்கு தான் ஆட்பட்டிருக்காங்க அந்த நிறுவனங்கள் இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி தலைவர் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தை வந்து என்ன கோரிக்கையில் புதுப்படங்களை நான் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த கியூபுங்கிற டிஜிட்டல் ப்ரொவைடருடைய கட்டணத்தை வந்து மொத்தமாக காலி பண்ணணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையை முன் வச்சு இவங்களுடைய வேலை இதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஆனால் இப்போ இப்போ தியேட்டர் அதிபர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த எட்டு பர்சன்ட் லோக்கல் பாடி டேக்ஸை வந்து தள்ளுபடி பண்ணணும்ட்டு இவங்க தியேட்டர் மூட போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஒரு பேச்சுக்கு இப்போ நான் கேட்குறேன் கியூபுக்கும் தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கு உடன்பாடு ஏற்பட்டுடுச்சுன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப தியேட்டர் அதிபர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க கோரிக்கை வேற இவங்களுடைய கோரிக்கை வேற இல்ல இல்ல ஆக்சுவலி அவங்க இல்ல இரு முடிச்சுக்கிறேன் இப்போ தயாரிப்பாளர் சங்கத்துக்கும் கியூபுக்குமான பிரச்சனை தீரவே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இந்த பக்கம் தியேட்டர் அதிபர்கள் சங்க வச்ச கோரிக்கையை அரசாங்கம் ஏத்துக்கிட்டு எட்டு பர்சன்ட் வரியை வந்து நாங்க தள்ளுபடி பண்ணிடுறேன் சொல்லிடுச்சுன்னா இவங்க நியாயப்படி தியேட்டர் திறந்தாங்க இப்ப திறந்துருவாங்களா இவங்க உண்மை என்ன தெரியுமா உண்மை நிதர்சனமான உண்மை என்னன்னா இந்த ஒரு வாரமா இவங்க வந்து புதுப்படங்கள் எதுவும் ரிலீஸ் பண்ணல தியேட்டர் பக்கம் ரசிகர்களே வரல அதுதான் உண்மை நிறைய தேட்டர்களோட ஷோக்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க பழைய படங்களை போட்டு பார்த்துருக்குறாங்க அதுக்கும் கூட்டம் வரல ரெண்டாவது அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு எங்களுக்கு பத்து கோடி ரூபா நஷ்டம் ஏற்பட்டுருக்கு அதனால் வந்து நாங்கள் அவசரமாக இதை பேச வேண்டிய இக்கட்டான சூழலுக்கு வந்திருக்கோன்னு தான் அவங்க வந்து முதல் நாள் சொல்லியிருந்தாங்க பட் என்னென்னா அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதை வந்து அதாவது படங்கள் ரிலீஸ் ஆகாதனால தான் எங்களுக்கு இழப்பு அப்படிங்கிறத வெளியில சொல்லக்கூடாது அதாவது எங்க மீசையில கீழே உணர்ந்தால் மீசையில மண் ஓட்டலாம் என்னன்னா நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து ஒரு போராட்டம் நடத்துறீங்க அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துதான் இதை பண்ணணும் நீங்க ஒரு கோரிக்கை நான் ஒரு கோரிக்கை அப்படின்னா இது வழக்கம் போல வெற்றி கிடைக்குமா தியேட்டருக்காரங்க கியூபுக்கு ஆதரவா இருக்காங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் கியூபுக்கு எதிராக இருக்கு இதுதான் பிரச்சனை என்னன்னா இல்ல இல்ல கேளுங்க இந்த தேட்டர்காரர்களுடைய சங்கம் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டா உடையும் இப்போ இதுதான் இதுதான் நடக்க போகுது எப்படி சொல்றீங்க என்னன்னா இப்ப இந்த புதுசா ஒரு அவங்களுடைய ப்ரொஜெக்ட எங்க தியேட்டர்ல வச்சுக்கிறதுக்கு நாங்க அனுமதிக்கிறோம்னு ஒரு நூறு பேர் கிட்ட வந்துட்டாங்க அந்த எண்ணிக்கை கூடலாம் அப்புறம் நான் ஒரு தகவல் கேள்விப்பட்டேன் இ சினிமால இருந்து நூறு ப்ரொஜெக்ட் வந்து இறங்கிருச்சான் இப்ப இந்த ஸ்ட்ரைக் டைம இவங்க இன்ஸ்டால் பண்றதுக்காக எடுத்துக்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு வழி இருக்கு அப்படியா ஆமா ஆனா இன்னொரு விஷயம் இ சினிமா மேல வந்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்கு இவங்க வந்து நார்த்ல வந்து ஆல்ரெடி இ சினிமா வந்து நிறைய தியேட்டர்ல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க தலைவர் ஆனா நிறைய வந்து பைரசி போக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதாவது இந்த இ சினிமா வந்து அந்த டெக்னாலஜி வந்து அப்டேட் பண்ணல 
அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ தியேட்டர் நார்த் இந்தியாவில் உள்ள தியேட்டருக்காரங்களாம் இ சினிமா வந்து யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்கிற மாதிரி இப்போ முடிவு பண்ணிட்டாங்க உடனே இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க காம்படிஷன் கமிஷனில் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டாங்க தெரியுமில்ல நம்ம தொழில் சுதந்திரத்தில் குறுக்கிடுறாங்க அப்படின்னா அது உடனே இந்த கேஸை எடுத்துரும் அங்கே கேஸ் நடக்கும்போது என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ இவங்க வந்து அதற்கான ஆதாரத்தை கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி இவங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப பலவீனமானது அதனால நிறைய பயிற்சி போயிருக்கு அப்படிங்கிறது காம்படிஷன் கமிஷனே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிச்சான் அப்போ கியூமில் எடுக்க முடியாதா இல்லை இல்லை என்னன்னா இப்போ வட இந்தியா தியேட்டர் அதிபர்கள் வந்து இ சினிமா வேணான்னு சொன்னது நியாயம்தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்களா இல்லை அதுதான் கியூமில் வந்து திருட்டு வீசிட்டு எடுக்க முடியாது என்ன மனுஷனு இப்போ ஒரு படம் வந்தது இல்லையா அந்த படம் வந்து கிருஷ்ணகிரியில் முருகன் தேட்டர்னு ஒரு தேட்டரில் திருட்டு வீசி எடுத்தாங்கன்னு அந்த தயாரிப்பாளர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாரு ஆதாரத்தோடு போய் பிடிச்சாரு அங்கே ஒரு தப்பு நடந்திருக்கு அப்போ அந்த நிறுவனம் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த தேட்டருக்காரங்கிட்ட தான் கேட்டிருக்கணும் ப்ரொஜெக்டரை எங்க அப்படின்னு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதெல்லாம் அது போயிடுச்சா ஓகே இன்னொன்று தர்றேன் அவங்களும் வேற ஒரு புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்டாக அங்கே பொருத்திட்டாங்க பொருத்திட்டு இப்போ படங்கள் வந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ இது என்ன நடக்குது இவங்களே இந்த நிறுவனமே நாங்கள் வந்து உங்களுடைய தயாரிப்பு செலவை குறைக்கிறோம் உங்களுடைய ரிலீஸ் பண்ணுறீங்களா அந்த செலவை நாங்கள் குறைக்கணும் வந்தவங்க தமிழ்நாட்டுக்கு தொடர் போகிறாங்க அதே தான் இப்போ இவங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் என்ன முடிவெடுத்துருக்குறாங்கன்னா நாங்கள் சொல்கிற இ சினிமா ப்ரொஜெக்டர் எந்த தியேட்டரில் இருக்கோ அந்த தியேட்டருக்கு தான் எங்கள் படங்களாம் நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்கன்னா வேறு வழியில் எல்லோரும் வந்து நாங்கள் எனக்கு ஒரு டவுட்டு இப்போ சத்தியம் தியேட்டரில் வந்து இ சினிமா ப்ரொஜெக்டர் கிடையாது ஆனால் அவங்க வந்து வேறு ஒன்று வச்சுருக்காங்க சத்தியம் தியேட்டருக்கு இவங்க படம் கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா நிறைவடைந்தான் <laughs> 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 வெறும் தயாரிப்பாளர் சங்கம் விஷாலுக்கு எதிராக கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க அவருக்கு எதிராக சில பேர் வேலை பார்த்தீங்க இப்ப என்னன்னா இந்த பிரச்சனைகள்ல எல்லாருமே ஒன்னா இருக்கிறாங்க அது நல்லது போராட்டம் நியாயமானது இந்த நியாயமான போராட்டத்துக்கு தியேட்டர் உரிமையாளர்களே வந்து தயாரிப்பாளர் பக்கம் தான் இருந்திருக்கணும் உறுதியான முடிவை இவங்க பாத்துருப்பாங்க ஒரு கட்டத்துல வந்து நெருக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க வேற வழி இல்ல தொழில் பண்ணி ஆகணும் இல்ல நீங்க இணைந்துதான் போகணும் தியேட்டருக்கு தியேட்டருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் சப்ளைங்கிறது சினிமா அதை அந்த அவங்களுக்கான மெட்டீரியலை சப்ளை பண்ணுறது ப்ரொடியூசர்ஸ் தானே ஸோ அவங்க சப்ளை பண்ணலாம் அவங்களுக்கு தியேட்டரில் நீங்கள் என்ன இப்போ அதுதான் நிலமை இப்போ அவங்க புதுப்படம் சப்ளை பண்ணல நீங்கள் பழைய படங்களை போட்டு ட்ரை பண்ணுறீங்க ரசிகர்கள் வரமாட்டேங்கிறாங்க இப்போ இவங்க தயாரிப்பாளர் சங்கம் எடுத்துருக்கிற இன்னொரு முடிவு ரொம்ப நல்ல முடிவு ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய தியேட்டர் கட்டி வச்சிருக்கிறீங்க ஆனால் ப்ரொஜெக்டர் வந்து கியூப் அவங்க கொடுக்கறத நீங்கள் வாங்கி வைக்கும் போது தான் அவன் சொல்கிறத நான் கேட்க வேண்டியது நீ சொந்தமாக வாங்கி வை நீ நாளைக்கு எந்த முடிவு எடுத்தாலும் நீ முடிவு எடுக்கலாம் ஏன் அவனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் நீங்க அதனால சொந்தமா ப்ரொஜெக்டர் வைத்திருக்கிற தியேட்டர்களுக்கு மட்டும்தான் படம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவையும் கொண்டு வராங்க இப்ப இதெல்லாம் வந்து இருக்கிற கசடுகள் எல்லாம் கழுவி வெளியேத்திட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு சினிமா எல்லாருக்கும் லாபமான ஒரு சினிமா வரும்ங்கிறது தான் இப்போதைக்கு போயிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆனால் இன்னொரு தகவல் சொல்லுவா தயாரிப்பாளர் சங்கம் என்ன சொல்லுதுன்னா சொந்தமாக நீங்கள் ப்ரொஜெக்டர் வாங்கினா தான் படம் அப்படின்றாங்க ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஆயிரத்தி சொச்சம் தியேட்டரில் ஏறக்குறைய வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தியேட்டர் பார்த்தா லீஸுக்கு எடுத்து நடத்துகிறவங்க தான் அந்த சி ஃபார்ம்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க யார் தியேட்டருடைய ஒரிஜினல் ஓனரோ என்ன அதுதான் சி 
பாய்லரு குண்டா தண்ணி எல்லாம் நீங்க தான் வரும் யார் லீஸுக்கு வாங்குறோம் யோசிக்கணும் என்னன்னா ஒரு தியேட்டர் ஓனர் வந்து அவருடைய தியேட்டர் அப்படின்னு வச்சுங்க இப்போ ஒரு திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் எடுத்துக்கோமே அவர் வந்து சொந்தமாக தியேட்டர் வச்சுருக்காரு சத்தியம் சினிமா அவங்க வச்சுருக்காங்க அபிராமி ராமநாதன் இவங்க வந்து சொந்தமாக தியேட்டர் இருக்கும் போது எவ்வளோ ரூபா ஆனாலும் அவங்க வந்து அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அவங்க வந்து பயப்படவே மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுதான் தொழில் இதே சமயம் ஒரு எக்ஸ் வந்து ஒரு தியேட்டர் லீஸுக்கு எடுத்திருக்காரு ஒன்றரை வருஷம் இன்னும் அந்த லீஸு முடிகிறதுக்கு ரெண்டு வருஷம் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் அவர் எப்படி இந்த இதை போய் வாங்குவார் இல்லையே இப்போ அதுதான் பிரச்சனை நீங்கள் அஞ்சு வருஷத்தில் இந்த ப்ராஜெக்டர் உங்களுக்கு சொந்தமாகிடும்னு சொல்லிட்டு தானே மூலியம் உள்ளே வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு இன்னும் சொந்தமாகலை இன்னும் மாதம் மாதம் கட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க அதை அந்த அமௌண்ட்டில் கூட சில இப்போ சில ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வந்து தயாரிப்பாளர்கள் தான் அந்த நிறுவனத்துக்கு கொடுக்கணுங்கிறது சிம்பிள் லாஜிக்குங்க நீங்கள் ஒரு பூனை அடிச்சிங்கன்னா ஓடி போயிடும் நீங்கள் கதவை சாத்திடுங்க நீங்கள் அந்த பூனையை விரட்டி 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 இந்த கார்னர் கொண்டு போயிருங்க அது என்ன பண்ணுவோம் மேலே விழுந்து பிடிங்கிருமோ பிடிங்காத இன்னைக்கு தயாரிப்பாளர்கள் நிலைமை அதுதான் நாங்க ஒண்ணும் இல்லாம போறோம் ஒரு படமும் எடுத்து மண்ணா போயிட்டு இருக்காங்க இனி விட மாட்டோம் வான்னு நிக்கிறாங்க அதான் குட்ட குட்ட குனிஞ்சாங்க அவ்வளவுதான் இப்ப எந்திரிச்சுட்டாங்க இப்ப நிக்கிறாங்க என்ன நடக்கும்னு பாருங்க இல்ல அவங்களுக்கு நல்லதே நடக்கணும் அது